Goeiemorgen aan el, elkeen wat hier is van ochtend. Baie welkom. Als je online kijkt, ook baie welkom. Nieuwe intrekkers of bezoekers, baie welkom aan jullie. Kom drink saam met onze kopje koffie of thee na die eredienst. En als je met klein kinderkies zou kom, het ons ouwe kamer hier achter, as jy so omstap, dan kan hulle daar so iets die teken terwijl jy na die dienst luister. So bring, bring die klein kinders saam. As hulle nog te klein is vir die kant, as hulle nog nie te klein vir hierdie kant nie. Ons het vandag uh, terugvoer oor die synode wat die afgelopen week plaasgevind het. Ja, Kriek, ons kerkraadsvoorzitter gaan vir ons bykie kom vertel daarvan wat hy daar beleef het en daarna kyk ons een video saam oor ons die toelele uitreik en dan kyk ons nog een video oor ons pinksterdienste wat volgende week begin. Jak, baie welkom. Goedemorgen. Ik het goed niet. Ik ga alle goed voor je lees. Um, ik hoop je is recht voor om lang te zitten. Maar is het hier voorrecht niet? Um, mijn vrouw heeft vanochtend vroeg van mij gezegd wat de dag is vandaag. En toen onthou ik dus Moedersdag. Zo so wat de voorrecht om in die moedergemeente op Moedersdag aan u um, terug voor te geven voor de gemeente. En toen ik naar zo denk aan Moedersdag, toen ons klein was het als hoenders gehad. En ik was altijd zo so verwonderd om te zien hoeveel kijkers pas onder de eens vlerken. Nee. En dit het my sommer net op niet een symboliek um, gegeven van, van ons gemeente. Hoeveel kijkers pas niet onder haar vlerken nie. Nou goed, ek is hier om terug voor te gee oor die uh, uh, pas afgelopen weeskapse synode sitting. Nou ek is seker als van nie wat weet wat een synode sitting is, maar daar is van nie wat sekerlik nou nie weet nie, want ek het tot een paar jaar terug nie redder geweet nie. En toe doen nie um, andere Achenbach my in, 2018 vraag, of ik die 2019 zijn nodig zal bijwonen, toen denk ik bij mezelf, wat moet ik nou daar gaan doen? Nee, rarig, dat is ons nou niet, ik is ons nou niet rarig. Je weet zo so een geluk en zo so slim dat ik nou een verschil kan maken. Maar ik het geweet, ik moet gaan. En dit was voor mij een levensveranderende ervaring. Zoveel so zo so dat ik het reeds geweet, dat ik die 2023 zijn nodig zou doen. So, so wat is een nodig sitting? So dit is een groot vergadering. Het is gehou by die um, AT Café Oort by Goudini. Nou die weeskapse synode is baie groot. Dit is die grootste synode in Zuid-Afrika. Daar word uh, um, 224 gemeentes verteenwoordig. Die gemeentes is opgedeeld in 24 ringe. En ons is een van daar die ringe. So ons en ons biergemeentes hier so in die noordelike voorstede vorm um, ook so een ring. Die, die geografische gebied is baie groot. So dit is die weeskaap, maar nou trek je die grense hier in die weeskus op tot by Port Nolles en Alexander Baai en Achenuis en die plekke en dan trek je letterlijk een cirkel dier um, Bovold Wees tot binnen in Pletenberg Baai. Nee, is baie groot. So als 641 afgevaardigd is uit al die gemeentes, 336 predikanten, wat dan nou voor een hele week saam vergader. Het is baie belangrijk om te verstaan dat dit niet net een vergadering is nie, want een van die grondliggende, ek wil amper sê ankerpunte van die synode sitting, was dat het een geloofsvormende ontdekkingsreis is. En, en, en allemaal van ons wat daar was, Cecile was daar, ek was daar, Dominique Tienes, Kobus, um, Wijnand, as ook um, Belisha, ons um, uh, finaljaar um, theologische student, wat dan zou praktische jaar hier doen. So, daar was, was baie tyd gewaai aan spiritualiteit, want het was baie belangrijk, dat ons die daar kom sit en net met mekaar gesels nie, maar dat ons waarlijk sal stil word, en in diepe afhankelijkheid luister, na wat die Heilige Geest vir ons wil sê in hierdie dag of in hierdie tyd van ons land en wie en wat ons ingekerk is en wat ons rol is in hierdie wereld. En nou wil ek net gegeven my notas hier so soek, um, want ek wil net nie iets uitlaat hier. Um, so, daar was ook een sterk thema 
van diversiteit. Want ons is niet net meer die NG kerk nie, ons is nou die NG kerk, wat anders lijkt als 20 of 50 jaar geleden. Nee, want die Zuid-Afrika waar in ons is, lijkt anders. So, ons eerste dag um, is gekenmerkt door twee baie prominente gastsprekers. Die eerste ene was die aartsbiskop van die Anglikaanse kerk, aartsbiskop um, Tabu Makhoba, wat een fenomenale toespraak gegeven het, waarin hy eenheid en hervorming in Zuid-Afrika um, bepleit. Die tweede ene was um, die bekende uh, politieke analist Muletsi Mbeki, Jy sal weet dat hij een econoom is, een schrijver, een entrepreneur, een directeur van baie maatschappijen. Hij is onder andere ook die broer van ons voormalige president Tabo Mbeki. En hij het baie kritisch gepraat in die huidige regering. Hy het hulle gekritiseer vir hulle nepotisme, vir die corruptie, vir die manier hoe staatsinstellings achteruit gaan en infrastructuur verval, hulle in dienstnemingsbeleid van rechtstellende actie, hy het niks terughou nie. Maar sy boodskap was dat daar twee machten is in Zuid-Afrika, wat Zuid-Afrika kan red en verander. Die eerste is die kerk. In samenwerking met die tweede, die privaatsector. Ek laat het daar. Um, een van die um, groot oomlikke was toe die bybelgenootskap van Zuid-Afrika die 2020 vertaling van die bybel um, aan ons allemaal bekend gestel het. Nou, um, met COVID en die pandemie en alles het ons nou bykie op ander goeders gefokus, maar ons allemaal onthou ons um, 1983 vertaling maar besef je dat hierdie jaar, 2023, vier ons 90 jaar van die Bijbel in Afrikaans. Nou, ons het, ons as een nodigangers, ek het baie boeken saamgebring, maar ek het daarmee kerkorde in die, ka, in die kar geloos. Um, ons het elkeen so een prachtige Bijbel, die 2020 vertaling, als een complementaire geskenk ontvang, en ek het toe ook vir my hierdie ingang koop. Nou, vir een specifieke rede, hy is baie mooi, maar sy skrif is groter. So, so, vir ons in hierdie gemeente sal het sin maak om in hierdie um, bybel te belee, want hy lees lekker makkelijk, want jy kan sien wat jy lees. Oké, okay. daar was ook baie publikaties. Ons NG Kerk um, leiderskap en predikante publiseer gereeld. Ek het vanself hierdie boek gekoop, maar daar was vele ander, vele ander boeken en is werkelijk die moeite waard om in Bible Media te gaan um, rondsniffel en te kyk wat er um, publikaties um, beskikbaar is. Van hulle is dun boekies en van hulle is baie dik. Um, skies doem nie so siel, ek gaan, ek, ek, ek gaan probeer om nie te lang te wees. So oké, okay, daar is nou natuurlijk een baie sterk technische uh, facet van een synode sitting, want daar is omtrend oor die 60 diens um, groep versla voorgele. Nee, so onthou nou, uh, so nood is elke vier jaar. So in 2019 is al klomp doelwitte gestel, en een klomp taakspanne aangewees, en een klomp bedieningsspanne en netwerke in die lewe, en nieuwe uh, uittredende lede word vervang met nieuwe lede wat ingestem word, en dan werk hulle baie hard vir vier jaar, en dan is daar nou oomlik vir terugbeskouwing, so dit is waar die uittredende moderator um, om die Nelis Janse van Reesburg een lijwige verslag ingedien het, onder andere een fantastische video, wat ik wens ek kon verochend vir u wees, maar dit is te lang, oor al die werk wat die NG Kerk in die afgelopen vier jaar gedoen het, te midde van die um, COVID pandemie ook. Maar dan is daar nou hierdie synode sitting wat nu weer beplan voor die volgende vier jaar. Nee, so dat die, eens, die een moderator wordt uitgetree, en die nieuwe moderator is, uh, is aangestel, en uh, ek net gauw kyk, dat ek niks oorsla nie, en dan moet ek maar seker begin klaarmaak. Um, kom ek noem iets oor, ek het net oor verwijs na diversiteit, en ons hunkering na eenwording. Dit was baie belangrijk by hierdie synode sitting, dat ons besef hoe lyk uit Afrika vandag. En wat is nodig vir die kerk om te kan voortbestaan en een verskil te maak, in die Zuid-Afrika, soos het vandag lyk. 
Daar is geen andere manier als voor ons in ons broers en zusters en ander kerken, als om saam te staan en elkaar zijn handen te vatten. Dat ons praat van sterk uh, neiging tot hereniging met die VGK en andere kerken. En daar was ander ecumenische um, vernoete, um, ook daar tegenwoordig, net in, enkele van hulle name genoemd, daar was Reverend Lionel Lou die van die westelijke provincieraad van kerken, daar was Eerwaarde Maarten Abrahams van die Moravische kerk, daar was die moderator van die um, VGK, Dr. Llewellyn McMaster, um, en ons het ook uh, baie intense besprekings gehad oor wat Zuid-Afrika en ons twee namen Zuid-Afrika op moet sê oor wat aangaan in die wereld en daar is moesies ingedien en besprekings en skrywers wat saamgestel is ten opzichte van oorlog en geweld in Afrika uh, in Palestina en Israel die voortslepende oorlog in Oekraïne in Rusland en waar ons land staan en waar ons ons stem moet dik maak om namens die kerk ons sê te sê van wat zien ons als onrecht in die wereld wat aangesprek moet word. So, kom ik sluit af, dat het een fenomenale, fenomenale ding gebeur. Oké, okay, kom, nee, ek gaan, dit, ek gaan daarmee afsluit. Ek wil net sê die, 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 um, die NG Kerk het een nieuwe webblad, ek sal die andere om daar te gaan kyk, www.kaapkerk.co.za Het is wonderlijk interactief, amper soos ons gemeente webblad, jy kan op enig iets gaan klikken verdere inlichting bekom en in aanraking kom met mense wat vir u kan help. Die laatste ding wat ek wil sê, gewoonlik na sy noorde sitting is al baie in die korante en op Facebook en alle rande mense het allemaal een kommentaar. Maar ek sal u aanbeveel as u die, die waarheid wil lees, lees liever die kerkwoorde. So ek op die internet, as u, as u eerst aan sy correcte inlichting wil kry oor die sy noorde sitting, lees asjeblief liever die kerkwoorde as die ander goeders. Maar nou wil ek vir u iets vertel. So ons is nou die NG kerk, nou dink gauw terug, ek bedoel van ons is nou grijser en wijzer. ek is nog net grijs, maar dink gauw terug aan wie ons wat ons was, en nou wil ek vir iets vertel, een van ons hoogtepunte was een gastspreker, een jong meisie, wel ek noem maar nou een jong meisie, maar sissie kaal, hoe oud is hy, Cecile Charlotte? In die 30, ja. Ok, sissie is in die 30, ok, nou gee ek hoe my ouderdom ook weg. Sy is een swaard meisie, ja, maar was een huis op in Pretoria, hulle het in Mama Laudie in een sinkhuisie groot geword. Ja, nou moet ek nie emotioneel raak hier, want het was waarlik, ek sê vir julle, wonderlijke ervaring. Sy is die eerste vrouwelijke swaard ten volle gelegitimeerde predikant in die NG Kerk. Sy is, sy is thans ook een docent in die Brews uh, aan die Universiteit van Pretoria. Het was eindelijk komies, sy het, sy het uh, op die campus van Universiteit Johannesburg een kerk begin om aan een swaard um, studenten naar die NG kerk te lok en sy het gene, genoem NG Unie. En sy hoort toe allemaal praat van die Nguni kerk. Waar is die Nguni kerk? So, ons het toen nou lekker gelach, maar die Nguni kerk is een NG kerk op die campus van de Universiteit van Johannesburg. En sy het besluit, haar story is fantastisch, sy het uiteindelik uh, in een kinderhuis beland in Pretoria, en uiteindelik het uh, vriendin van haar op school, wie sy pa een uh, NG dominee is in die NG kerk, uh, maar in die huis ingeneem, as, as een kind wat saam met hulle gewoon het, want uh, sy het gesikkel met vervoer en, en sovoorts. En een dag toe vraag vir haar, wat wil jy een dag doen? Toe sê sy, ek wil doen wat jy doen. Toe sê vir haar, wat bedoel jy? Toe sê sy, ek wil ook het doom nie word in die NG kerk. En wonderbaarlik het sy, het iemand aan haar die fondse bewillig dier die beurs, het sy begin studeer, en is sy vandag een prominente stem van een nieuwe generatie wat anders lyk as die traditionele NG kerk. Dit was hartverwarmend, dit was inspirerend, om te sien wat een persoon, daar het Pretoriaanse Afrikaans sprekende mannelike doom nie kon maak in die leven van een jong swaard 
kinderreis my sê. En mag dit, mag ek dit by u laat, mag dit die gedachte wees waarmee ons vandag huis toe gaan, is dat die enige kerk meer as ooit tevore, een belangrike rol het as ooit tevore in vandagse Zuid-Afrika, maar ook in die Zuid-Afrika van die toekomst. Um, ek gaan traditioneel kopie thee drink na kerk, as jy van my boeken wil sien of nog een vraag wil vraag, is, is jy welkom om het vir my te kom vraag, um, maar ek vertrou ook dat jy sal verstaan, ek moet myself nou verskoon en dan gaan ek nou eers daar na die saaldienst toe. Baie, baie dankie. Dankie, Jak. Baie dankie. Al die sprekers en gesprekke is beskikbaar as jy ook daarna wil kyk of dit wil, daarna wil luister, uh, kan jy op synodenies gaan, dit is ook een webwerf, of kontak ons kerkkantoor, en dan kan ons het ook vir jy aanstuur, maar dit was een ongelooflike ervaring met rechtig bemoedigende sprekers, wat ons daar ontvang het. Dankie, Jak. Ons kyk na twee video's saam gauw, oor ons uitreik en oor pingster wat voorlee. Wetskap le, baie nabij aan ons hart hier by Dirmville gemeente en dis vir ons wonderlik om in samenwerking met Kenrich en Sonstal gemeente hierdie jaar weer na ons vriende toe te kan gaan by die VGK in Zitulele. Ons het rechtig allemaal sy hulp nodig so dat ons een suksesvolle vernootskapsbesoek kan afle. Ons is hierdie jaar bevoorrecht genoeg om as een groot groep van omtrend 45 mense uh, daar te, te kan gaan tussen die drie kerke. Het is ook wonderlijk om te weet dat jong mense gaan om iets te kan ervaar van die mooie oogskap en ook dat hulle kan terugkom met herinneringe en nieuwe drome, nieuwe visioene vir hoe Zuid-Afrika kan lyk. Ons wil graag hulle uitnooi om saam met ons te bid vir die reis. As jy op een of ander manier vir ons ook kan help om brilrame in te samel of om kleren in te samel, is jylle ook welkom om dit by die kerkkantoor te kom afloop op dinsdag en donderdag of op zondag. En dan natuurlijk uh, wil ons baie graag hee dat al ons jong mense kan gaan wat wil gaan. En vir dit om te kan gebeur het ons rechtig nodig verborge om in te kom vir hulle. Dit kost so 2000 rand om een jong mens te borg na Zitulele toe, maar jy hoef nie die hele 2000 rand te gee nie. As jy elke gedeelte daarvan kan gee, dan kan jy net sê Zitulele borg of uitreik borg in jou verwysing waar jy die inbetaling maak na die kerk toe. As so, enig iemand is wat ook uh, bereid is om ons hemde te borg, uh, bel asblief die kerkkantoor, jy is welkom om ook ge- gebruik te maak van die ge- Dermoville gemeenskaps trust, om op so'n manier ook um, artikel 18a certificaat terug te kan kry en dien jou maatskapie of bezigheid uh, beheers wil gee of een borg wil gee. Ons sien uit om hierdie jaar saam met jylle na Zitulele toe te gaan en hou in sociale media dop om al die inlichting te kry en uh, te sien wat ons alles daar in die oorskop aanvang. Bid saam met ons en reis saam met ons op ons pad na Zitulele vernootskap 
as die uitstap een kaartje neem met al die pinksterdatums en besonderhede op, van die ochendpinkster tot die aand geleentede en die kinderpinkster. So sê vir die ou langs jou, kom saam pinkster toe. Kom, kom ons leer oor disciplskap. Sê vir die ou langs jou, kom ons leer oor disciplskap, kom geniet sop saam, en ons eindig met een poekie kostfeest. As die uitstap kan jy ook ons nietste uitgave van die sig neem, en, ons, en dan kan jy ook nog steeds bijdra vir die uh, diere, die diere kostinsameling van Durban Velaar School. Ons het vir ochend instrumentaliste wat saam muziek maak vir ons, dit is wonderlik, baie, baie dankie en baie welkom jylle, daar is een fluit, een viool, een cello en een trompet wat saam met ons prachtige orrel speel en van hulle gaan ook deelneem aan ons pinksterreeks. So baie welkom en dankie jylle. De genade en vrede vir julle van God die Vader en van God die Seen en van God die Heilige Gees. Ons gaan saam sing lied 4 in 1. Staan saam met my op. Ons sing vers 1 tot 3.
Op moedersdag is daar verschillende soorten moeders in ons midde. Dankie nog. my sienkie het vanochtend vir my koffie gebring in die bed, en my dochters vir my ook kaarkies gemaakt en geseen, en dit is een voorrecht. Maar daar is verschillende soorten moeders en mensen wat ons verzorg. So, ek nooi u om die hand op die moederfiguur na by u te sit, as u gemakkelijk voel, of die hand op hulle skouwer, hou hulle hand vast, en kom ons luister saam na hierdie prachtige litanie vir moedersdag. Aan die wat hierdie jaar aan hulle eerste kind geboorte gegee het, ons juig saam met julle. Aan die wat hierdie jaar een kind aan die dood moes afstaan, ons treur saam met julle. Aan die wat saam met die kleinkies in die loopgraaf is, en die medaille van kosvlekke op jylle kleren dra. Ons waardeer jylle. Aan die wat hierdie jaar verlies beleef het, dier een miskraam, mislukte aanneming, of kinders wat weggeloop het, ons treur saam met jylle. aan die wat die baie moeilike pad van onvrugbaarheid, van blootstelling en trane en teleurstelling loop. Ons loop saam met jylle. Vergewe ons, as ons dit moeiliker maak. Aan die wat pleegmaas, mentormaas en geestelike maas is, ons het jylle nodig aan die wat warm en mooi verhoudings met jylle kinders het ons juig saam met jylle aan die wat met teleerstelling met hartseer met verwijdering worstel ons sit by jylle aan die wat hierdie jaar hulle maas verloor het. Ons rouw saam met jylle. Aan die wat mishandeling en misbruik by jou ma beleef het. Ons sit by jylle. Aan die wat in hierdie jaar door bestuurslesse, medische toetse en die algemene beproevings van moederskap is. Ons is beter omdat jylle in ons midde is. Aan die wat een kind vir een of ander rede tydens een swangerskap verloor het, ons onthou die kinders, ons hou jylle vast op hierdie dag. Aan die wat enkelopend is en daarna verlang om een kind te hee, ons droom en bid saam met jylle. Aan die wat tweede mamas is, en saam met die man wat jy lief het, ook kinders uit die ander hevelik gekry het, ons stap hierdie uitdagende pad saam met jou. Aan die van julle wat daarna verlang om die vreugde van klein kinders te beleef, maar weet, dit gaan nie gebeur nie. Ons treur saam met julle. Aan die wie sy nes in die komende jaar nog leer sal wees, ons huil en lach en juig saam met julle aan die wat verwacht en nieuwe lewe in hulle rond dra. Ons leef saam met julle in hoopvolle verwachting, aan die wat hulle kinders vir aanneming moes gee. Ons onthou julle selfloose liefde. Op hierdie moedersdag loop ons saam met u elkeen. Om maat te wees, om lief te hee, is nie verlafhartigs nie, en ons het ware strijders in ons midde. 
ons onthou jylle en ons eer jylle. Jy kan bly sit en ons sing lied 528 vers 2 en 3 saam, wanneer dit op die skerm verskyn. Bijbel sê het slaan gerust oop by handelinge 17 handelinge 17 waar Paulus in Athene is en een baie interessante ervaring het ek lees vanaf vers 16 terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wacht het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. 
Hij heeft in die synagoge met die Joden en die Godvrezendes geredeneer in elke dag op die stadsplein met die voorbijgangers gepraat. Een paar wijsgeren, epicuriërs en stoïcijnen het met hom gestrui. Partij het gesê, wat zou hier die praatjesmaker toch wel sê? Ander het gesê, dit lyk of hij een boodschapper van vreemde goede is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jezus in zijn opstanding verkondig het. So daar kom Paulus aan, hy is op pad iwers jyn, op hulle sending reise, en hij wacht vir Silas en Timotheus sy, sy mede disciples, sy mede apostels, en hij sien die afgodsbeelde in die stad. Hij let het op, hy kom, kom achter, maar hier is een een altaar vir die God en daai God en een hele reeks altare en afgodsbeelde en ons lees hij is verontwaardig hij is verontwaardig aan een vertaling sê hij was kwaad, hij was ontsteld maar dan gaan hy synagoge toe om met die jode en die godvreesendes te redeneer en elke dag het hy ook op die stadsplein gaan praat. So hy was gewoon aan om met die jode in die synagoges, synagoges te redeneer en vir hulle die skrif uit te le. So hy wacht so bykie en hy doen wat hy gewoonlik doen en dit is om naar die synagoge te gaan. En daar le hy die skrif uit wat hulle ken. Maar hy gaan ook stadsplein toe om met die voorbijgangers te praat. Dis nou die Grieke, die nie jode wat nie die skrif ken nie, wat nie die wet van Mooses ken nie. So, dit sou nie gehelp het as hy vir hulle die skrif wou uitle, soos wat hy in die synagoge gedoen het nie, want hulle is nie jode nie. Hulle verstaan en ken nie die wet van Mooses nie. Dit is Griekeland, dit is een ander land. Hier aanbid hulle die goede so hy gaan na die marktplein toe, hy gaan na die straten toe, en gesels met die voorbijgangers, enige ou wat net daar stap, en miskien een belangstelling toon of so, begin hy meer gesels, en vertel, een paar wijsgeren, epicuriërs en stoïcijne het met hom gestry, wijsgeers, filosofe, nou, hierdie prachtige 2020 vertaling wat, Ek gekry het ook met die groot skrif. Baie groot, ek het gesê, geef vir my die grootste letterkies. Een <laughs> prachtige, een prachtige bybel. Maar hulle het vir my mooi verduidelik, wat is stoïcijne en epikuriese filosofe. Een epikurier was een aanhanger van die filosoof epikurus. En hy het vir mense geleer, die dood is die einde van alles. En daarom moet je jou leven ten volle geniet. Want jy het net hierdie leven, geniet om. Doen wat jy wil, wanneer jy wil, wat vir jou lekker is, want na die dood is al niks. Dit was die epikurie, epikuriers, epikuriese filosofe. En dan was die, daar die stoïcijne. Die stoïcijnse filosofe was aanhangers van die leer van Zenu wat onder meer geleer het, dat een mens sy emoties moet beheer, en in die noodlot moet berus. So die stoesijne het gesê, wat gaan gebeur, gaan gebeur. Dit is hoe dit is, ons het geen invloed daarop nie. Jy moet nou maar net jou emoties beheer, en nou maar net dier die lewe gaan. Dit was die, die, die twee groepe. Nou, Griekeland in die tijd was vol filosofe. Dit was een deel van die wereld waar al die nieuwe denkwijses en interessante idees uh, voor een dag gekom het. En dan was er een groep wat, ges, wat saam, daarmee saam gestem het en gesê het, kom ons dink bykie verder daar oor, kom ons bespreek dit en kom ons begin so leven en dan die ander ou met die ander vreemde idee gekom of so, dan, dan het, het was daar nou een groep aanhangers wat na hom toe gegaan het en wat gaan luister het wat hy gesê het en hulle self nou by hom geskaar het en so het al die interessante uh, denkwijses voor een dag gekom in die tijd. En dit is wat Paulus dan nou hier so bevind. En hulle, hulle, hulle het met hom gestry, sê vers 18. 
en by tyd gesê, wat sal hierdie praaikies maker toch wil sê? Hierdie ou wat so te kere gaan en babbel. Een ander vertaling noem vir hom, een ou wat babbel, en daai woord in die Grieks is letterlik een hoener, of een voelkie wat so pik, pik hier en daar. Met ander woorde, hy het hier een stikkie iets gehoor, en daar het hy miskien iets gehoor, nou kom vertel hy vir ons ander story wat hy hier opgemaak het, of van allerhande verskillende interessante goederkies, wat wil hierdie ou wat so babbel toch nou eindelijk vir ons sê? Want dit is vreemde goed wat ons nog nie gehoor het nie. Wat sal hierdie praaikies maker toch wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy een boodskapper van vreemde goede is. Vreemde goede. Nou, daar was honderde altare en tempels in Griekeland vir vreemde goede. Vreemde goede was nie een vreemde ding nie. Hulle het vreemde goede verwelkom want hulle wou veilig wees, so hoe meer tempels daar is, en hoe meer altare, hoe veiliger sal ons wees, so kom ons maak, ons sorg maar net dat daar iets vir amal is, so een vreemde God sal iets wees wat vir hulle geïnteresseer het, wat vir hulle neskierig gemaakt het, dit klink asof hy oor vreemde goede praat, nou kyk, dit is goede, dit is meervoud wat hulle noem, dit sê daar, Paulus het, Hy het Jezus en die opstanding verkondig. En hy het gesê, dit klink na vreemde goede. So hy het nie besef, die opstanding is nie nog net een vreemde God nie. Hy was geprikkel. Vreemde goede, Jezus en die opstanding, wat sy nie vir God is dit? En hy wou meer weet. Vers 19, toe nooi hy hom na die Areopagus toe. Nou die Areopagus was die hierdie plek. Dit was so een een jewelkie, rotsachtige jewel, onderkant, groot tempel, waar al hierdie slim ouwens by mekaar gekom het. Al hierdie filosofe, die wat nou wou hoor wat die volgende ouwens interessante praaikie of aanbieding is, daar het hulle gaan sit en keier en luister en gesels en Hy het om na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te wete kom, wat hierdie nieuwe leer is wat jy verkondig? Partij van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd, maar ons wil graag weet wat dit beteken. So hy was neskierig, die Atheners in die algemeen, en die uitlanders wat daar gewoon het, het hy tyd aan niks anders bestee, as om iets niets te sê of te hoor nie. So vir hulle was het baie belangrik om om al die nieuwe goed wat uitpop te verstaan en na te luister. Dit herinner my bykie aan ons. O, hier is een nieuwe, hier is een nieuwe ding. Amal moet nou een eervraaier hee. Want, dit is nou die nieuwe ding. Of een dixie plaat. Of een die nieuwe Samsung, die iPhone 14, hy is nou die nietste, ons moet nou vir hom hee, o nee, hy is een nieuwe sociale media ding, dit is nou TikTok, en na, voor dit was het Snapchat, en voor dit was het Instagram, en voor dit was het nie, ek weet ook nie meer nie, maar, was vers 20, dit val vreemd op ons oore, ons wil graag weet wat dit beteken, die Atheners en ook die uitlanders wat daar woon, so dit was die hele kultuur van die samenleving, het vir niks anders tyd, as om oor iets niets te praat, of daarna te luister nie. En as daar nou weer, een ander nieuwe story op die radio is, is dit al waar ons wil praat, maar morgen is daar een nieuwe story, dan is dit wel al waar ons praat, ek dink ons kan, ons kan dit verstaan. Vers 22, Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat jylle in alle opzichte baie godsdienstig is. So hy is nog heel ordentlik met hylle. Ons het gesien daar, so hy was baie ontsteld gewees, maar hy is baie ordentlik. En hy sê vir hylle, ek sien jylle is godsdienstig. Want toe ek dier die stad gestap het en nou keerig gekyk het na jylle voorwerpe van aanbidding, het ek ook een altaar gevind waarop geskryf staan, 
aan een onbekende God. Wat jullie dan onwetend aan bid, verkondig ik aan jullie. Baie slim van Paulus, hy het een aanklopingspunt gevind. En hy het daar die neskierigheid van hulle, daar die belangstelling het hy gebruik om te sê, hier, ek kan vir julle hier van iets vertel. En daai altaar van die onbekende God, daar is verskye, maar daar is een wat die mens vandag kan sien, daar is so in Griekeland, as jy sien toe gaan, waarop daar geskryf staan, aan die God of Godin, wat onbekend is. En wat gebeur het, was een pandemie in die jaar 431 voor Christus, was daar een pandemie, en ons weet nou precies hoe dit is. Een vlag, wat dier die area gegaan het, van die een land na die ander verspreid het. Nou, daar was natuurlijk baie minder uh, medische verzorging en dinge wat ons vandag het, so Mens kan nou net dink hoe, die, hoe die, wat die skaal daarvan was. Hy het nou nie wel met die vliegtuig gewede van hier tot daar geneem nie. Maar hy het ook gereis. En dit was moendlik tyfus koers, bakteriële, bakteriële infeksie. Maar die mense het gesterf aan hierdie pandemie. En hulle, hulle was bekommerd. En hulle het, een uh, ou laat kom met die naam van Epimenides het hulle genooi, want hy was een baie wijze man, een, een, een dichter ook, en gesê, kom help vir ons. En die ou sê toe, kom ons vat het spul skape, en ons jaag hulle daar in die stad van Athene in. En daar, en rondom Athene, en daar wat die skaap gaan le, daar so bouw ons altaar. Want hulle het gefigur, as die skape honger is, dan gaan hulle ons nou anhou rondloop en hulle gaan wei. So dit is, daar was wei ding, so dit sal een vreemde ding wees as, as die skape gaan le en hy wei nie verder nie. Met ander woorde, dit, dit moet iets met die God te doen he, dan bou ons daar een altaar. En so dan het daar een skape nou nabij Zeus sy tempel gaan le, dan offer hulle uh, offer aan Zeus. Of nabij uh, ander God din, dan offer hulle nou aan haar die skape. En daar gaan le toe nou skape by kolle, waar daar nie tempels nabij is nie, dan bou hulle nou een altaar vir die onbekende God, want hulle weet nou nie aan wat er God die die skap nou behoort en geoffer moet word nie. En so is daar ooral hierdie altare aan onbekende gode, wat opgerig is. En hy sê, Paulus sê vir hulle, dit is hierdie God, waar ek vir julle kom vertel. Ek kan dink hulle toe nou so, so geluister, hulle wou weet. Dis amper soos die, die um, boorde langs die hoofweg, ek kon hou, toe die hammer, Zuid-Afrika toe gekom met die uh, motor, toe was daar vir maande so boord, raai wat kom, net so buitenlijn van een motor, en dit het ons aan die gons gehad, en mense het gaan, Google, is dit nou een nieuwe soort Toyota, of een nieuwe soort wat ook al, toe is dit nou die hammer, maar amal het, amal het geluister, en was, het daar in belang gestel, so Paulus vertel vir hulle verder van een vers 23 toe ek dier die stap gekyk het, gesien het julle voorwerpe van aanbidding, het ek ook een altaar gevind waarop geskryf is aan een onbekende God wat julle dan onwetend aanbid verkondig ek aan julle, die God wat die wereld gemaakt het, alles daarin hy wat die Heere is van hemel en aarde, woon nie in tempels wat met hande gemaakt is nie En dit sal vir hulle nog meer laat rechtop sit het. Want die gebruik was om tempels op te rug met die hand. En hier hoor hulle maar die een wat ons gemaakt het, stel die belang in die tempel wat ons vir hom gebouw het nie. Het was een hele vreemde neiging. Hy word ook nie dier menselike hande bedien nie, asof hy aan iets behoefte het. Dit is hy wat aan amal lewe en asem, ja, alles gee. Nou daar was Paulus baie slim, want hierdie, hierdie reelkies in vers 25, kom uit die Grieke sy eie dichters uit. Hy haal hier so hulle eie dichters aan. So hulle sou geweet het waarvan hy praat, hy kom ons dan nie oor uit die wet van Mooses vir hulle verduidelik het nie, want hulle ken dit nie. So hy haal hulle eie Griekse dichters aan, Dit was 
iets wat hulle gesê het voor hulle vir Zeus aanbid het, deel van een rijmpie wat opgesê was, dier die, dier die, uh, die Grieke. Hy wo, uh, vers 25, hy het nie nodig om dier mense gesorg, versorg te word nie, dit is hy wat aan allemaal lewe en asem en alles gee. Hy het een mens het hy al die nasies gemaakt, hy het hulle gemaakt om oor die hele aarde te woon, Hy het bepaal hoe lang hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaakt om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Rondtas om hom te vind. En daar het hy weer eens oor iets gepraat wat hulle ken. Onthou julle vir die story van Odysseus. Daai, daai Griekse ou wat moes allerhande monsters oorwin, om oor een tien jaar reis terug te kom by sy huis. Hy het onder andere die, die een oog oorwin. Ach, die een oog het hy in die oog gesteek en die een oog monster is toen nou blind. En die rond tas in hierdie grot. En so, dit is die woord wat Paulus daar gebruik, dit word net daar gebruik in die hele Bijbel. So die mense sien, hierdie ou weet waarvan hy praat. Hy praat van ons, ons, ge, ons dichters, ons uh, filosofe, ons goede. Hierdie ou, ons kan wel luister na hom, sou een mens dink. Uit een mens het hy al die nasies van die mensdom gemaakt om die hele aarde te bewoon. Hy het vir hulle vastgestelde tye gegeen en die grense van hulle woongebied bepaal zodat so hulle God kon soek en miskien na hom sou uitreik en hom sou vind, aangezien hy nie ver van een van ons af is nie. Want dier hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Daai reeltie, dier hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons, is wat die Grieke oor Zeus gesê het. En so trek Paulus vir hulle in. En sommige van julle dichters inderdaad het gesê, ons is ook van sy geslag, aangezien ons dan van God sy geslag is. Mens sou dink, nou het hy hulle oortuig. Moet ons nie dink, dat die godelike wees is soos goud of silver of klip is nie, een beeld gevormd dier die vaardigheid en ingeving van die mens. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy alle mense ooral op om hulle te bekeer. Want hy het een dag bepaal waarop hy die wereld en rechtvaardigheid gaan oordeel, dier een man wat hy daarvoor aangewees het. Hier bring Paulus vir Jesus die eerste keer in sy story in. As hy begin het by, daar is hier die man Jesus wat hy die doodheid opgestaan het, sou hulle om uitgejou het en weggejaag het. Hy begin met die hele story van die skepping en waar kom ons vandaan en dan bring hy eerst vir Jesus in. Hy het dit aan hulle allemaal bevestig dier om uit die dood te laat opstaan. Toe hulle van die opstanding van die dooie soor het sommige hom uitgelag. Terwyl ander gesê het, ons sal jou weer hier oor wil hoor. So, dit is interessant ons sal dalk weer afspraak maak, en ons sal jou dalk weer nooi om verder te kom vertel, ons is nie oortuig nie, het is een interessante nieuwe idee wat ons sal oorweeg. Maar sommige, het gegloe, Paulus het uit hulle midde vertrek, een paar manne het echter geloofig geword, en by hom aangesluit, onder wie Dionysius, een lid van die Areopagus, en een vrou met die naam Damaris, en nog ander, saam met hulle. Paulus het vir die, vir sy luisteraars, probeer verduidelik en vertel, dat God in hulle is, dat God reeds in hulle midde is, reeds deel van hulle, maar ook hulle skepper. En vir my en vir jou, kan ons aan die wete vasthou, dat God in ons is, en ons in hom, dier die werking 
van Jesus Christus, dier sy Seen, wat het vir ons moendlik gemaakt het. So, jy is in God, en jy is in Christus. Paulus het probeer verduidelik, hierdie onbekende God, wat, jy, wat vir julle onbekend is, onbekend is, hy is eindelijk bekend, en hy is eindelijk in ons. So vir my en vir jou, ons kan weet, die onbekende God is bekend, en hy is in ons, hy is nie ver van jou en van my af nie. Paulus het vir hulle ook probeer verduidelik, dat hulle toegevou is in hom, wanneer ons tot geloof kom, dat die heilige gees vir ons toevou. En ek en jy is nie onbekend met die heilige gees nie. Hy is nie vir ons onbekend nie. Ek en jy is toegevou in sy gees. Paulus het die geleentede gebruik wat hy ontvang het om God bekend te maak. Mag ek en jy ons geleentede aangryp op ons marktplein, by ons werksplek, in die strate, om hierdie onbekende God, wat vir die wereld onbekend is, bekend te maak, so die wereld om ook mag ken, soos ek en jy die voorig het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat bekend is aan ons, op soveel maniere, mag ons daar waar u nog vir ons onbekend is, nader aan u kom, u aangezig leer ken, u hart leer ken, so ons mag weet, dat dit wat ons sê, dit wat ons doen, en nu ons leven, uit u hart kom, omdat ons deel van u is. Amen. Jy het nou geleendheid vir overgaves tydens uh, met Snapscan en ons luister saam na die stuk wat ons gaan hoor.
ons staan saam ons sluit af met lied 4, 8, 5 vers 1 tot 3. jou skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Hy is by jou, waar jy ook mag gaan. Soos die Vader Jesus gestuur het, stuur hy ook vir jou, met die Heilige Gees in jou. Vrede vir jou. Amen. Amen.